ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವಾನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೆಷನ್ ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನಾನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ಬಹುದು ಸುಮಾರ್ ಸರಿ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈಸಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ತಗೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟು ಮೊದಲನೇದು ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವೆರಡು ಆರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೆಂತ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಲ್ ಬರೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ರಿವರ್ಸ್ ದೇವು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏರಿಯಾ ಡಬಲ್ ಆದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಯಾವುದು ಏರಿಯಾ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಓಕೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎರಡು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಒನ್ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಆವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾಫ್ ಒನ್ ಇರೋದು ಹಾಫ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಈ ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ಆಗೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಗೀವ್ ರೀಸನ್ ಆಗೂ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವೈ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಬರೀರಿ ಏನಂತ ಬರೀತೀರ ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಫ್ ದೇ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತು ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವೈ ನೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಆದರೆ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾರ್ತು ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ 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 ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆರ್ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಈ ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡದೇ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲೇ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಟೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ದಟ್ ವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಸೊ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಮೋಟಾರ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಓಮ್ಸ್ಲಾ ಜೌಲ್ಸ್ಲಾ ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಏನು ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಲಾ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ತಂಬ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತೊಗೊಂಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯೂಚುಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಬಿಂದ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಇಂದ ಮಿಡ್ಲ್ ಫಿ
ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ತಮ್ ಫಿಂಗರ್ ನ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ ಫೋರ್ ಫಿಂಗರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಏನು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬೈ ಕೊಲಾಯ್ಡಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಿಂಡಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದು ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾರ್ಬನೈಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಕ್ಕೇನಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ದೇ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಹಾವ್ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅದೇ ನೀವು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಆಲ್ಕೈನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸೊ ಹೋಮೋಲೋಗ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಬೈ ಸಿ ಹೆಚ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೀಥೇನ್ ಮತ್ತು ಈಥೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸಿ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಒನ್ ಹೋದರೆ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಹೋದರೆ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗೀವ್ ಗೀವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಝೆಡ್ ಎನ್ ಓ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಎ ಎಲ್ ಟು ಓ ತ್ರೀ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಝಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಲಿಟ್ ಆಸ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಎಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಒಪ್ಟೇನಿಂಗ್ ದ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ
ಟು ಆಸಿಡ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಫೈಯರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರ್ ಸೋಡಾ ಆಸಿಡ್ ಫೈಯರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನು ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಗೀವ್ ಎನಿ ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ಹಿಬಿಟರ್ಸ್ ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರೊಮೋಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಆಕ್ಸಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಮ್ ಇನ್ ಹೆಬಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಆಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಪ್ಸಿಸಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐ ಥರ ಇದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫೋಟೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಜಿಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅರ್ತ್ ಜಿಯೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರ್ತ್ ಕೀಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಲೈಕ್ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕಿಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಗ್ಮೋಟ್ರೋಪಿಸಮ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕುಡ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಯಾವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಎಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು ಫೋರ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಯೂಶಲಿ ಬರೋದೇ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಸೊ ಟೆನ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಚುರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂ